ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ ഇതേ മോഡലിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലായി ചോദ്യമാണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് സമബഹുഭുജമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വശമുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് വശമുള്ള സമബഹുഭുജത്തിന്റെ പേര് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്നാണ് കേട്ടോ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് മുത്തുമണിക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്നാണ് പേര് ഓക്കെ സമ ഷഡ്ഭുജ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് എത്ര എന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് പെരിമീറ്റർ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സമ ഷഡ്ഭുജ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആറ് പ്രാവശ്യം എ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടില്ലേ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എത്ര പ്ലസ് ആണ് ആറ് എ പ്ലസ് അല്ലടാ ആറ് എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വരിക സിക്സ് എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വരിക ആ സിക്സ് എ എത്ര എന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഒരു വശം എന്തായിരിക്കും വരിക അത് മറ്റാരുമല്ല ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വശം വരിക ആരുടെ ഒരു വശം വരിക സമ ഷഡ്ഭുജത്തിന്റെ സെറ്റല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ആയി നാല് സെന്റിമീറ്റർ റെഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയാ എന്താണ് ഫൈൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകിൽ പൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ എന്താ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ എന്താ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ നമുക്ക് വേൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓഫ് സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് 2 പൈ ഇൻറ്റു ആർ റേഡിയസ് വേണമല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടുക റേഡിയസ് കിട്ടാൻ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം ഇതാ സെൻറ്റർ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൺ ഷോട്ട് ലൈവുകളൊക്കെ കാണുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ അറിയാം ഈ മൂന്ന് വശവും തുല്യമായിരിക്കും ഇതൊരു സമ ഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറ് സമ ഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടെ എത്രയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ആറ് സമ ഷഡ്ഭുജം കിട്ടും സമ സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെ അത് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് ഈക്വലൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ ദാ ഇതും എ ആയിരിക്കും ഇതും എ ആയിരിക്കും കാരണം ഈക്വലൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ സോ എനിക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടി ഇതാ ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ റെഗുലർ ഹെക്സകൻ്റെ ഒരു വശമായിട്ടുള്ള നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് നാലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പുറമെയുള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എന്ത് വരിക പെരിമീറ്റർ അഥവാ സർക്കും ഫെറൻസ് അഥവാ ചുറ്റളവ് വരിക സെറ്റല്ലേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളിയായിട്ട് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേ മോഡലിൽ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ പോളി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആരുടെ ഏരിയയൊക്കെ തമ്മില ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് ആരുടെ ഏരിയ ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഉള്ളിലത്തെ റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് നാല് വശമുള്ള റെഗുലർ പോളിഗൺ ഏതാ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നാല് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം റെഗുലർ പോളിഗിൻ്റെ പേര് സ്ക്വയർ എന്നാണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സോ ആദ്യം നമുക്ക്
നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗനൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ആർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് കോട്ട് ലെറ്റൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നാലിന്റെ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ഇവിടെ അപ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം വരെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ പൈ ആണ് സോ ഫോർ പൈ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം കാരണം എന്താ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണല്ലോ സോ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് വരെ നോക്കാം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്ന് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക അതായിരിക്കും ആൻസർ ഐ തിങ്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ ആറ് അഞ്ച് നാല് സിമ്പിൾ ഇ സി പി സി ലെമൻ സ്കി സി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരിക ദർ ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കേട്ടോ യൂണിറ്റ് സെറ്റല്ല രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വേഗം കിടക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കാം വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ അതർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇല്ല നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇഫ് ദ സ്മോളർ സൈഡ് ഈസ് എക്സ് ഫൈൻ ദ അതർ ചെറിയ വശം എക്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയ വശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഹിന്ദ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തേക്കാൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് മറ്റേ വശം നീളം നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതിയേക്കാൾ പത്ത് കൂടുതലാണെന്ന് പറയണേ ഇപ്പോ നീളം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീളം ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അതിനേക്കാൾ പത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ നീളം വരും ഇത് വീതി കേട്ടോ വീതി പത്താണെങ്കിൽ നീളം ഇരുപത് ഇനിയിപ്പോ നീളം ശേ നീളല്ല വീതി ഇരുപതാന്ന് വയ്ക്കുക അതിനേക്കാൾ പത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും നീളം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓൾജിബ്രാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ എന്റെ വീതി എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പത്ത് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ നീളം അപ്പൊ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് വരിക എക്സ് ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വരിക എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇഫ് ദ സ്മോളർ സൈഡ് ഈസ് എക്സ് ഫൈൻ ദ അതർ മറ്റേ വശം എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കും മറ്റേ വശം വരിക സെറ്റ് ഇനി Write the polynomials representing its perimeter. ചുറ്റാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബഹുപദം ചുറ്റളവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പി ഓഫ് എക്സ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് സാറേ ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ആദ്യം നമുക്ക് ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എക്സും എക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആവും ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എക്സ് നാല് എക്സ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പെരിമീറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ അഥവാ ബഹുപദം അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബഹുപദം എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ പി ഓഫ് വണ്ണ് പി ഓഫ് സീറോ പി ഓഫ് ടു ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്
S minus A into S minus B into S minus C. Circle measures still normally S and the Kyanaka Kriptima to Padizin. Semi perimeter and then A plus B plus C by two. Moon was single Kuri Kutuno, Rend Vets divided in the Kyan Moon was single. A two marn alumet. A plus R plus Nali divided by Rend. A three up Padinet divided by Rend. A sin value nine. I ring it up. In the Maka, we see S minus A, S minus B, S minus C. So S minus A no are involved. 9 minus Adi Vasham, 9 minus 8, that is 1. S minus B in our involved. 9 the value, sorry, S in the value 9. 9 minus B in our land, R, moon. 9 minus R, moon. 9 minus 6, 3. So S minus C in our involved. 9 minus 4, that is 5. We have to take the equation. We have to take the equation. We have to take the direction. That is A is equal to root of square root of S into that is 9 into S minus A. We have to take the root of S into that is 9 into S minus A. We have to take the root of S minus B into that is 9 into S minus C into that is 5 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 3 into 5 is 15. That's it. Root 2 is 3. We have to get the root 2. Root 2 is 3. We have to get the root 2. That is, root 9 is 3. That's it. That's the concept. Final answer. 3 root 15 centimeter square. This is the same thing. We will apply the Herod's formula. We will apply the Herod's formula. We will apply the Christmas exam. We will apply the concept. We will apply the concept. Ready? Angin yang ane dah mungkin itu awas sangat tetapi cody meh itu chapter ni nampak macam macam tu. Amal korai beri ujari kira anda. Ah ini Christmas exam ni, orang exam ni ni nallah chapter ni nampak macam tu. Saya ni ujari cie ni al mandat tera ane. Multiplication ada ni sebab guna sama orang kira nallah chapter ni sugar right. Itu terus terus cody ni dah ada. Cody ni orang am daripada cuma of two odd numbers. Dan deh, otte senggigal deh guna ni falam. Airiti irnuci arwati orang ni nampak macam tu. Abal ada odd numbers bi, ada. Odd numbers B, X and Y no the gum. Odd numbers X and Y in the good thing. X and Y on and a otter single angle. Our is a little like Gurana Falam X into Y than the Tendretria X into Y than the Tender Ayrthi Idunuti Aravati Un. Our is a summer on the Tender. Our is a little Tuga Nuti Patumanum on the Tender X plus Y is equal to Nuti Patta. Are the question in the visit lay? First question in the visit lay? No, God. First question is the first question. If you have a question, you can answer the question. First question is, What do you think about the first question? 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 For example, one is the first question. That's why you think about the first question. What do you think about the first question? Mungkin ada korang biar dua dua tel leh, ada tu tu senggih kita. Yang ani orang tu senggih lah itu, anda itu tel leh. X sumbai ya, nalar asal lah tu senggih lah. Apa tu kalau ini lah tu senggih anda urian? X ini korang dua dua urian ni beri. Y ini korang dua dua senggih anda urian. Y ini korang dua dua urian ni beri. That is, tu senggih ya, X sumbai yang kalau ini lah beri tu tu senggih anda orang nal. X plus two, Y plus two ane. Awiri dah mil lah produk cian anda urian kita ambil lah tu. Awiri dah mil lah produk cian anda urian kita ambil lah tu. Expand ya, simple lah expand ya. Adem ini x versi dua 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 minimal multiply cia. X into y, x y, x into two, two x plus. Pandai sih dah? X into y, x y, x into two. 2x set. Ini 2x set dua dua la, dua 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 minimal dua dua. Yang bracket la, dua dua y, dua y, dua dua dua. Nale, simple. That is x y plus common itu la porteg itu. 2x lim 2 y lim 2 porteg itu la. 2 common itu la. So porteg itu la. 2 into x plus y plus 4 nuiru. Ini aku dah nerikin nama kami ayah untuk value so kuno kuritai ni. Simple itu answer lagi. Tama kami nama x y nama kami ayah mai riti irnu ti arwati onan. Rende into x plus y nama kami ayah nuti patan plus four si tu ni lah answer lagi kita. Kudia kita ayah riti irnu ti arwati on plus. Rende into nuti patan nuar nari irnu ti ribadal le. Irnu ti ribadal plus nali. Nali mondo manje, aru rende itu, rende itu nali, aira ti nani uti, anbat tenja airi kyu maklai, adi question de answer oya. Ada aida x sum bayin kai nyal berenda, adatta uti sange galudae, guna ne falam inu arinde, 1485 is the right answer. Oru chodingal kudi inde, oru choding kudi inde, lele, inda, awa yude totte de tiri tta sange galda guna ne falam entre ane, asim bala. Ada aida inggalu ne alu isho, inggalu ne alu isho, namkar ayam uti sange anu arimbo, onna, muna, anje, ed. 
ഒരൊറ്റ സംഖ്യ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആ ഒറ്റ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യയിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടും അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും അതും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ എക്സും വൈയും ആണ് ഇതിന് പകരം നമ്മുടെ നമ്പറെങ്കിൽ എക്സും വൈ ആണ് നമ്മുടെ നമ്പറെങ്കിൽ എക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യയിലേക്ക് ഒന്നിന്റെ ദൂരം വൈ കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്ന ഒറ്റ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യയിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി സോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ വൈ പ്ലസ് വൺ ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൈ എ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഹായ് ഹായ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുക്കാം ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് ലോട്ടറി വായിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗുണനഫലം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് വൺ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ മക്കളെ ഇതേ മോഡൽ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ടും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ കണ്ട മക്കൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തരാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെയും നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സാർ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എ ബി ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോ ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യുക നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീട് കാണാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ടി